，就是名称为 Notch 的玩家，在不小心阵亡之后，他的身边会掉落出来一个红苹果。当然，这个触发条件只有你的名字叫为 Notch 的时候才会发生。小小游戏，热爱生活的小我是孟轩，欢迎孟轩的走进科学。那本期的走进科学是给大家 M C 那些已经被移出了的好玩特性啊。这些特性呢，有的年代过于久远，有的就是刚出来就已经被悄咪咪的给移除了，所以还没来得及让我们自己来发现呢。好的，那本期视频点赞超过圈，立马更新下一期。那这些好玩已经被移出的特性有哪些呢？跟着我一起来看吧。第一个好玩的特性就是海豚是可以穿上钻石套的。在海豚刚出来的版本呢，我们在发热器面准备好一身的钻石套，然后在发热器面放好一个海豚呢，在右边放好一个参考物做对比，然后左边疯狂拉拉杆，把发热器面的装备全部发射出来。此时装备已经到了海豚身上，只是没有显形而已啊！我这里撞一下海豚给大家看，装备并没有被海豚给掩盖住，真的是到他身体里面去了。而且右边那个海豚呢，我们是比左边这个穿了装备的海豚晚放更多，但是右边就是死亡的更早啊，所以证明这个钻石套还是在海豚身上起到了效果。而且我们静静的等。待一下，在海豚阵亡以后呢，这个装备呢就会全部都爆出来。大家看，果然这个钻石套对于海豚来说还是有用的。但是在之后呢，这个特性就已经被移除了。除此之外，海豚在刚出来那个版本，它是可以直接坐上我们的小船的。但是由于我们的小船它是在海面上滑嘛，难免有海豚总会靠近我们，它总不可能游着游着就上船了嘛，所以就直接把这个特性给删除了，因为太影响玩家的一个游戏体验了，也影响海豚的一个游戏体验。第二个已经被移出来的。好玩特性就是我们物品栏里面的火，这个火和我们右边打火时面打出来的火没有任何上的本质区别。那它为什么要存在于物品栏当中呢？难道仅仅是用于点燃吗？当然不是，想必大家应该都知道一个装备叫做锁链装备啊。锁链装备这个东西啊，一般只能从宝箱里面出来。但是你有想过的吗？它是可以拿火来合成的。正所以为什么这个装备现在是不能进行合成了，就是因为火这样的一个装备呢，已经从咱们历史版本当中消。消失了，已经成为一代历史了。所以现在要获得这样的一个锁链一套装备呢，必须要从宝箱里面获取，并不是用锁链等等的材料获得，只有火才能合成这种装备。第三个已经被移出来特性就是有关于 Notch 的一个彩蛋。众所周知 ，MC 最早的创建人就是 Notch。当我们带着这样一串名字进入到远古的 MC 版本当中，这个彩蛋还是存在的，就是名称为 Notch 的玩家在不小心阵亡之后，他的身边会掉落出来一个红苹果。当然，这个触发条。只有你的名字叫为 Notch 的时候才会发生，不然的话是不能触发这个彩蛋的。第四个特性，很多老玩家应该知道的。众所周知，金苹果就是一个普通的苹果，旁边围绕一圈的金锭就可以获得金苹果。但是附魔金苹果呢，很多萌新啊可能会觉得只能从宝箱里面获得。其实它也是有一个合成方案的。当然，现在这个合成方案已经不存在了，就是一个苹果旁边围绕一圈的我们这样的一个金块就可以获得一个附魔金苹果。很多这样的一个老玩家啊，退游又重新回归游戏啊，发现哎，附魔金苹果居然不能做了。它其实在一给。九版本就已经直接被移出了这个合成方案，现在呢只能通过从宝箱面获取。第五个特性大家应该都是不知道的，在以前的版本呢，要合成地狱传送门真的太简单了，按下 F 4就可以在你所在的原地直接来一个地狱传送门，根本不需要像 Dream 那样子速大地狱传送门了，因为只需要在生存模式下轻松的按下 F 4你要多少地狱传送就有多少的一个地狱传送门。最后再给大家看一下原国版本的地狱究竟长什么样子，现在跟中国版本下节都已经进行更新了，所以大家应该对于一个下节的印象。都已经停储在一个 1.16 的一个版本更新之后了，但是那个时候的地狱可没现在地狱探索性这么多。那时候地狱呢，无非都是些恶魂啊、僵尸、诸人等等的一些这种生物、啊，然后还有就是岩浆，岩浆真的是值得提的一点，因为以前的岩浆这个材质和现在材质完全的不同。以前岩浆这个材质呢，它一下黄啊，一下红啊，等等的，这个感觉真的是一种爷青回的感觉啊，感觉又回到以前那个时候啊。但是我还是更加喜欢以前的岩浆材质。好的，那本期的早新。科学就到此结束了。如果你有更多那些好玩但已经被移出来的特性，欢迎在视频下方科普。本期视点赞超过五千，立马更新下期。那咱们就下期再见吧，拜拜。